Diệu Anh again Xin chào tất cả các con, lại là cô Diệu Anh Và để mở đầu cho buổi học ngày hôm nay Cũng nghĩ đó sẽ là một buổi học Mang tính chất tổng hợp rất là cao Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu bài học với một bài tập Một challenge, thử thách Để xem chúng ta đã nắm vững Ngôn ngữ tiếng Anh kỳ diệu của cô Diệu Anh Tới đâu các con nhé Are you ready yes or no? Yeah, here we go Vậy thì bài tập của cô Diệu Anh ngày hôm nay sẽ là một bài tập nghe các con nhé Và ở đây cô đang để trống những chỗ trống vô cùng là quan trọng Ngay bây giờ hãy giúp cô điền những chữ ở trên hộp màu đỏ vào chỗ còn thiếu này Chúng ta sẽ có 5 giây để nghe và hoàn thành bài tập này giúp cô nhé Are you ready yes or no? Yeah What is your favorite color? Who is your teacher? When do you have math? Alright, bài tập của chúng ta không hề khó đúng không nào các con? Vậy thì tell me, come on, what is your answer? Câu trả lời của các con là gì nhỉ? Alright, one, two, three, tell me. Yay, excellent. Vậy thì hãy cùng cô kiểm tra lại xem đáp án của các con có chính xác không nhá. Number one, à, cô thấy câu trả lời của cô là red. Màu sắc ưa thích của bạn là gì? Đúng không nào? Và câu trả lời là red. Vậy thì từ để hỏi của chúng ta sẽ nên là when... Khi nào? Why? Tại sao? Who? I? What? Cái gì hay là where? Các con nhỉ? Yay! Very good! Excellent! Câu đề hỏi của chúng ta nên bắt đầu bằng chữ What? Cái gì? Được không nào? Và câu lại Và câu số 2 của chúng ta Cô thấy câu trả lời là Mr. Tom À, thầy giáo tên là Tom Vậy thì từ đề hỏi của chúng ta sẽ nên bắt đầu bởi Yay! Very good! Sẽ bắt đầu bởi WH và từ của chúng ta sẽ là Who, đúng không nào? Again, who is your teacher? Who is your teacher? Great job everyone! Vậy thì chắc chắn rồi, đáp án của cô sẽ là who Và câu thứ ba câu trả lời của chúng ta sẽ là On Tuesday hmm. Vậy thì Tuesday của chúng ta là chỉ thời gian hay địa điểm đấy các con nhỉ? Very good! On Tuesday là một cụm từ chỉ thời gian Chính vì vậy câu hỏi của chúng ta sẽ nên bắt đầu bởi từ để hỏi là Where? Or when? Awesome! Chính xác đáp án của cô sẽ là When Các con nhé Again When do you have math? À ok Vậy thì ở đây cô thấy rằng Khi đối tượng của câu hỏi chúng ta thay đổi Thì từ để hỏi bắt đầu câu của chúng ta sẽ cũng thay đổi theo Vậy thì chính xác cách sử dụng của những từ để hỏi When, why, who, what và where Sẽ là như thế nào đây các con nhỉ Đây chính là chủ đề của bài học của chúng ta ngày hôm nay Hãy cùng cô review lại một chủ đề ngữ pháp vô cùng thú vị này các con nhé Are you excited? Yay, let's go. Cô review ôn tập lại một lần các con nhé. Let's remember. Trên bảng cô sẽ có 3 hộp màu đỏ khác nhau đúng không nào? Và trong mỗi chiếc hộp cô đang để những vật dụng vô cùng là khác nhau. Alright, let's find out who they are and what they are. Thứ đầu tiên của cô sẽ là um, it's an very good umbrella and it's a mitten. And the last one, what is it? Oh, very good. It's an apple. Vậy thì ba đồ vật của cô ở đây nó sẽ là đồ vật, là vật hay là người các con nhỉ? Yay, yeah, very good. Chính xác ba mục của cô trong này đều là vật cả. Vậy thì vật chúng ta sẽ dùng từ để hỏi gì đấy các con nhỉ? W H A T. What? Great job everyone. Cô sẽ có what để dành cho hỏi với đối tượng của cô là vật các con nhé. Alright, let's move on. Bây giờ cùng cô sang hộp thứ hai. Let's see what we got. What do we have over here? Is a clock. And over here, what is it? It's a sun. Very good. What about the last one? What is it? It's a calendar. Very good. So they are signs of. Very good. Vậy thì những đồ vật này của cô sẽ biểu hiện cho thời gian hay nơi trốn đây các con nhỉ? Yeah, excellent Nó biểu hiện cho thời gian Và trong tiếng Anh khi muốn hỏi về thời gian Cô Dự Anh sẽ dùng từ để hỏi nào đây các con ơi Yes, very good Cô sẽ dùng từ when Alright, vậy thì ở hộp cuối cùng của cô sẽ có những gì đây nhỉ mm. Do you think she's a woman or a man? Yeah, very good Is a woman Very good And he is a man Vậy thì trong hộp cuối cùng của cô sẽ có tín hiệu về của con người đúng không nào Trong câu hỏi, khi các con muốn đặt một câu hỏi với đối tượng là con người Chúng ta sẽ dùng từ để hỏi gì đây các con nhỉ W, H, O And we have who Very good Vậy thì bây giờ cô Diệu Anh sẽ giúp các con ôn tập lại 
bằng cách khi cô Diệu Anh nói thing, các con sẽ phản xạ lại bằng what. Khi cô Diệu Anh nói time, các con nói when. Và khi cô nói person, các con hãy nói who. Dùng cô nhé. Alright, ready? Go. Time, when, people, who, and things. Very good. What? Great job everyone. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ còn hai từ để hỏi mà cô Diệu Anh chưa nhắc đến Đó là từ gì các con nhỉ? Come on, come on, come on Yay, very good Is, ah, oh, where, chính xác rồi Cô sẽ có where là từ để hỏi cho những câu hỏi về places Tức là nơi trốn các con nhé Và cuối cùng cô có, à, một dấu hỏi rất là lớn Reason, tại sao, chính xác chúng ta sẽ phải dùng từ Why, đúng không nào? Một câu hỏi rất là diệu kỳ sẽ gợi mở ra rất nhiều câu trả lời khác nhau Vậy thì bây giờ cách sử dụng cụ thể của những từ hỏi này trong câu như thế nào đấy nhỉ? Alright, let's find out Alright everyone, are you excited for the writing exercise? Very good, so let's write Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một bài tập viết nho nhỏ các con nhé Để chúng ta cùng tập viết cho quen mặt chữ Và cũng là để phản xạ lại với những dạng câu hỏi và từ để hỏi Alright, you ready? Let's go Number one, blah blah blah, animal is it? À, vậy thì ở đây cô thấy một bạn nhỏ rất là dễ thương Và câu hỏi của cô sẽ về bạn nhỏ này các con nhé Đáp án của cô sẽ là It's a blue whale hmm, Các con ơi, blue whale của cô là Yeah, very good Con cá voi màu xanh đúng không nào? Vậy thì blue whale là một người hay là một vật đây nhỉ? Yes, chính xác từ để hỏi của cô cần điền đó là Yay, very good, give me a high five Very good Chính xác đáp án của cô phải là what Vậy thì bây giờ cô dự anh sẽ đọc Và con hãy trả lời cùng cô nhé What animal is it? What animal is it? Is a blue whale Is a blue whale Again, is a blue whale Very good Tiếp theo với bức tranh số 2 Cô sẽ có câu hỏi gì đấy các con nhỉ? Let's find out Blah 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 Is a party. Oh, we have a happy birthday party over here. Very good. And the answer is, is on Saturday. Oh, Saturday is a day. Vậy thì Saturday là một ngày của cô. Tương đương với đó, từ để hỏi của cô sẽ là where hay when đấy các con nhỉ? Tell me. Yes, very good, excellent. Chính xác từ để hỏi của cô sẽ là when, chỉ thời gian đúng không nào? When is a party? It's on Saturday. It's on Saturday. It's on Saturday. Very good everyone. Vừa rồi cô Diệu Anh thấy các con rất là chính xác và nhanh trong bài tập viết đúng không nào? Vậy thì bây giờ hãy cùng cô đến với một loại bài tập mới các con nhé. Alright, let's choose. Với bài tập trắc nghiệm này cô nghĩ rằng sẽ thử thách các con nhiều hơn đó. So are you ready? Let's go. Number one. Blah, blah, blah. Color is your new bag. Hmm. Bạn nhỏ này đang muốn biết về màu sắc của chiếc túi mới đúng không nào Vậy thì ở đây chúng ta đang muốn tìm hiểu về thời gian này, địa điểm hay là đồ vật để các con nhỉ Yes, very good Cô đang muốn hỏi về đồ vật Chính vì vậy đáp án của cô sẽ là what Where or when Tell me Yes, very good Đáp án của cô sẽ là what Again What color is your new bag What color is your new bag Excellent. Ok, vậy thì câu vừa rồi cô nghĩ rằng không quá thách thức với các con đúng không nào? Câu thứ hai của cô sẽ như thế nào đấy nhỉ? Let's see. Alright. Blah blah blah. Do you go to bed early? A. Where? B. Why? C. When? Hmm. Ở đây cô thấy trong câu hỏi đã có câu trả lời tín hiệu về thời gian rồi đúng không nào? Vậy thì ở đây cô nghĩ rằng không cần hỏi thêm thời gian nữa. Vậy thì chúng ta chỉ còn băn khoăn A và B mà thôi. Các con ơi, liệu người hỏi muốn hỏi rằng à, bạn đi ngủ sớm ở đâu hay là tại sao bạn đi ngủ sớm các con nhỉ? Yes, very good. Chính xác người hỏi muốn hỏi về why. Vậy thì cả câu của chúng ta sẽ là gì đây các con ơi? Why do you go to bed early? Again. Why do you go to bed early? Great job everyone. Vậy thì qua bài tập này cô Diệu Anh một lần nữa đã nhắc lại cho các con cách sử dụng của what và yes, very good. B, Y, đúng không nào? Easy Vậy thì với năm từ để hỏi What, who, where, when and why Cô tin chắc rằng để chúng ta có thể nắm thật chắc Và đặt câu hỏi thật nhanh và chính xác Chúng ta không thể nào bỏ qua phần làm bài tập đúng không nào? Và hãy nói nhỏ với ba mẹ cho cô Diệu Anh một 
like trên Facebook và một subscribe trên YouTube channel để cô gặp lại các con thật là nhiều trong chuỗi bài giảng 45 ngày xe gốc ngữ pháp cho các bạn học sinh tiểu học các con nhé. Tạ sự Phật today. Till next time. Bye.